Isa namang magandang advokasya para sa mga kababaihan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago natin talakayin yan, let's all watch this. Ang menopause ay isang natural na yugto sa buhay ng bawat babae. Ngunit madalas itong tinatalikuran o hindi pinapansin dahil sa estigma na kaakibat nito. Sa kabila ng mga pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng lipunan, nananatiling mahalaga ang pagtalakay sa menopausal journey ng mga kababaihan upang magbigay diin sa kanilang tunay na karanasan. At isa na nga sa si Claudine Felix Vekira sa mga pro-age advocate na naglalayong to redefine ang mga pamantayan sa kagandahan at kalusugan para sa mga kababaihang dumaranas ng peri at post-menopause. Ang pro-age advocacy ni Claudine Felix Vekira ay tunay na isang mahalagang hakbang patungo sa pagbabago ng pangkalahatang pananaw sa menopausal health and beauty. At ang kanyang dedikasyon at pagsisikap ay nagsisilbing gabay sa pagbuo ng isang mas inklusibong lipunan para sa lahat ng mga kababaihan anuman ang kanilang edad. Kung kaya't alamin na natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng advocacy na ito, dito lang sa She Shines. At kaugnay niyan para ibahagi po sa atin ang kanyang journey bilang isang pro-age advocate. Makakasama po natin live dito sa studio si Ms. Claudine Felix Viquiera. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Ms. Claudine. Good morning. Good morning. Thank okay, you for um, having me here. Tell us more about this pro-age advocacy and what inspired you na magkaroon ng gantong klaseng community. Go ahead, ma'am. Okay. This, this advocacy is very near my heart. Mm -hmm. It's actually my passion kasi mm -hmm. I went through my menopause last year when mm -hmm. I turned 55. Okay. Okay. So, siyempre, yung personal experience ko, yun na mm -hmm. nag-push sa akin mm -hmm. na mag-form ng community ng mga babae. Mm -hmm, mm -hmm. Parang ang daya naman, 55 years old. Oo nga, parang wala sa itsura. 56 na actually. Ang ganda ng skin. Na pala, yes. Yes. Maraming salamat na naman. Thank you, thank you. Pero ito, ito ay mostly naman naririnig ko rin sa ilang kababaihan, ano, yes. Ms. Claudina. Yung iba takot sa menopausal stage. Ano ba yung tamang mindset when you go the stage or siguro paghahanda kapag ikaw ay dumating na dito? Kasi hindi, naman ta hindi natin yan malalampas ang lahat ng babae. True, kasi natural siya eh, para sa mga babae. Lahat tayo dadaan doon, kumbaga. Yung mindset na natatakot, very expected common. siya, very mm -hmm. common. So yung mindset dapat natin is to be ready for it. Mm -hmm. Kasi acceptance parati ang first step with anything, di ba? So once you accept it, you embrace it. When you go through it, it's easier for you to find solutions para sa mga pain points mo. Ayun. Mm -hmm. Kasi may mga stigma, misconceptions about oh. this. So, on your end, how do you address this for your pro-age advocacy? Okay. Kasi yung stigma na yan, akala mo ikaw lang nagdadala mag-isa. Mm -hmm. Di ba? So, pagka may community ka, readily meron kang pwedeng tanungan uh -huh. kung normal ba itong nararamdaman ko? Pwede mo rin silang tanungan. Anong pwede kong gawin for it? At saka, I think, ang pinaka-importante sa lahat, may nagba-validate na yung mm -hmm. nararamdaman mo is normal mm -hmm. and natural. Mm -hmm. Ako kasi, I'm 35 now. So, um, before we go on air, I was asking, pa, paano ba <laughs> maging ready? Kasi yun daw yung tamang mindset. So, mm -hmm. ano ba yung mga pwede kong uh, preparations for that, Ms. Claudine? Um, kasi ang changes sa menopause, physical, emotional, and mental. Okay. So, yung readiness mo dapat in all three aspects. Okay. So, like, if you have a very healthy lifestyle, ituloy mo lang yan. Mm -hmm. Hindi po, kaya magmamenopause ka, you stop moving. You have to keep moving. The more so, so yung exercise, nandun pa rin, okay. healthy na, na uh, pagkain, mm -hmm. kasama pa rin. And then, sa emotional naman, pagka may changes ka, you have to know na hindi ako to Yung hormones ko oh, is the okay. one that's controlling kung ano man yung nararamdaman ko from depression to mood swings to anxiety. Mm -hmm. Yung mga yan. Mm -hmm. Mas meron kang control over it, uh -oh. ba? Alam mo mm -hmm. kung anong triggers, mm -hmm. ba? Sa mental naman, yung brain fog okay. na sinasabi, nagiging malilimutin. Uh -oh. So dapat you keep practicing din yung mga things that would keep your mind at ano, na parang moving, mm -hmm. di ba? In the same way mm -hmm. that your body's moving. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Parang, so you don't stop. Kasi nabanggit ni Diana, 35 years old siya, talagang kailangan na ba niya talaga mag-prepare or enjoy muna ba ang buhay or paano ba? Sa bagay kasi, you have to transition it. 
ano kaya dapat gawin? Um, kasi pag sama enjoy mo na yung buhay, it doesn't mean na when you get home, oh, you stop enjoying. Oh, Parang maliwan yun na, na itanong pasensya na. Oh, oh, yeah. Yeah. Oh, isa yun. <laughs> kasi yun ang gusto mong pakita sa tao. You define how you age. Kasi hindi ako nag-enjoy sa nanay ko na nag-menopause siya. Kinukurta ko lagi. <laughs> Part, it's the hormones. Ayaw. So, yun nga eh, gusto ko kasi yung menopause maging generational din siya. Okay. okay. So, ibig sabihin kung ako, meron akong anak na babae or a younger mm. person, anyone like sa workplace or anyone around, ma-i-inform ko rin siya, oh. this is what happens. Kasi ako coming from a family of 12, mm. nine girls kami. Oh, wow. To think very feb, kumbaga female na population sa oh. family, laki. Walang information eh. Mm -hmm. I was one of the younger ones. Pero okay. even from my mom or my older sisters, hindi pinag-uusapan siya. Okay. So gusto ko pag-uusapan siya, siya mm -hmm. tabu ko rin. Okay. Uy, sa mga lalaki meron din o? Oh, Andropos. May yes. mga lumapit na po ba? Um, yung husband ko, sorry, kailangan ko siyang banggitin. Oh, okay. He's going through that also. Kasi ang lalaki, oh. syempre may hormonal changes din eh. Mm -hmm. So yes, that's mm -hmm. true. So we can, kumbaga, support each other. Oh, ano? Kasi oh. parehas Sana. naman yung gender. Ideally, ano, ideally. Ano, dumadaan dito sa stage na ito. But tell us about your community. Gaano na ito kalaki? At papaano nagsusuportahan ng member ng community na ito? Okay, so nung nag, nag ano ko, nag menopause last year, ang support group ko, nakuha ko sa mga close friends ko. Okay. Okay. Kasi magkakasing taunan kami, naintindihan namin yung pinagdadaanan. So, so doon, doon ko nakita na pag may community ka, mas madali. So, naghanap ako in, in Facebook kung meron bang community for women in menopause. Wala at that time. Mm. So, wala lang. Nag-start mm -hmm. lang ako ng page lang mm -hmm. na pro-age. And then, nag-grow na siya organically. Ano yun? Parang Zoom meetings? May face-to-face -face no, meetings? No, ano lang siya. Siyempre, mahiyain rin maraming mga tao. Uh -huh. Nag-start siya with joining the page. Okay. And then may Sharing group stories. chat. May group chat. Okay. okay. So yung group chat, marami siyang members from all walks of life, from mm -hmm. different parts of the Philippines. Meron pang taga Saudi na, ano, na nurse who okay. helps us with the medical part. Tapos may doctor rin na member. So, parang everyday lang meron kang place and space to mm -hmm. say na, ah, uh, itong naramdaman ko today, mm -hmm. kayo rin ba? And then may oh, sasagot oh. sa'yo na, ako din, ganyan, pero ganito ginawa ko. Mm -hmm. so, Ay, kumusta naman yung sa reception part? Noong una, parang yung reception, syempre merong trepidation. Okay. Kasi it's not always easy to talk about it openly. Mm -hmm. Pero nung nakita nila na merong validation and may acceptance within the community, parang naging normal part of mm -hmm. everyday na, na mm -hmm. good morning, good evening, uh -oh. ganyan. Oh, may kaibigan ka na parehas lang yung nararamdaman. Oo, oh, masarap sa Karen, pakiramdam din yung ganun eh. Safe space, di ba? May safe ano? space. No na pwede ka rin mag-vent. Yes. Oh. Marami rin actually nag-vent doon. Mm -hmm. na mga, siyempre, mga nangyayari, like if their partner doesn't understand them, mm -hmm. oh, 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 mga oh, oh, ganyan. Oh, oh. Uh, how do we take care of ourselves more kapag ka nandito na tayo sa menopausal stage? So, di ba, kung may acceptance ka, mas magsiseek out ka ng mga things to help you out, to help you go through it, di ba? Mm -hmm. So, you take care of yourself the same way you take care of yourself when you were younger, pero mm -hmm. mas lang. Mm -hmm. Mas conscious ka of other things. Mm -hmm. Like, siyempre, mas ilalesen mo yung mga things na makakadagdag sa pagbaba ng iyong health. Mm -hmm. Like, mm -hmm. if you're into smoking, better if you stop smoking. Mm -hmm. Mga mm -hmm. conscious effort. Uh -huh. Same with alcohol. Ay, uh, okay. para na ituro sa akin bigla ni Ma'am yung alcohol. Yung <laughs> Ouch ba? <laughs> 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 Nasa na, tamang-tamang tao sa naman yung tinuro. Nasa bagay. Pero, of course, marami sa ating mga ka-RSP ang talagang gustong marami, 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 marami pang malaman patungkol dito. If they want to join, uh, you might want to promote the social media pages or accounts. Go ahead, ma'am. Yes. Uh, ang social media accounts is on Instagram and it's also in Facebook. The Instagram, kasi it, it's both advocacy and, and products. Kasi I came out with products to address the pain points. Mm -hmm. So yung Facebook naman, meron yung product na page and then there's also the advocacy parehong pangalan niya is Pro HB. Okay. okay. So before we let you go, Ms. Codine, ano ang iyong mensahe sa mga kababaihan na nanonood sa atin ngayon patungkol dito sa iyong advocacy? Go ahead po. Okay. Uh, huwag silang matakot sa kanilang ano, pagdadaanan kasi ito ay natural na part 
ng ating buhay bilang mga babae at meron at meron mga tutulong at susuporta sa iyo. Dapat tanggapin mo lang ang tulong nila at saka huwag mahiyang magtanong sa inyong mga doktor kung yung pinagdadaanan mo ay baka menopause na nga. Well, thank you for this conversation, Ms. Claudine. Yes. Yung alam mo yung takot na naramdaman mo, na posibleng mm. maramdaman when you reach that menopause stage. Parang nabawasan, ano? Oh. Thank you na naman. Napag-uusap na ito. <laughs> At least no? may kasama ka kung sakali mga may iba ka nararamdaman. Andiyan na mga kapwa yes. mo, oh. menopausal girls, women, para syempre magkasuporta. Oh. And I have to oh. add, perimenopausal din ha. Oh. Yung years leading to menopause, oh. kasama rin sa kasama kung rin. Wow. Yun, ano? At least malawak siya. Oh. Well, thank you so much. Thank you also. Ms. Claudine Felix Viquera sa pagsama po sa amin dito sa thank Rise you. and Shine Pilipinas. At sana ay um, mas tumawag pa po itong inyong yes. advocacy. Dahil importanteng pag-usapan ang usapin na ito. Thank you very right. much. Thank you.